众朋友，大家好啊！今天是第六集，就是我使用房车五年以后再谈房车。今天说什么呢？说说马桶啊。关于马桶，呃，要分两集来说啊，因为比较啰嗦啊。那么先说马桶有必要安装在房车上吗？那么先说结论。那么这个结论呢，呃，没有一个完完全正确的答案啊，因为因人而异。那么我基本上来看呢，把这个房车的使用人群分为了这么三大类啊，一类就是独行侠，那么独行侠里面呢又分男和女啊，那么一类就是拖家带口啊，嗯，比如说带老人、带小孩啊，这是一类啊，那么还有一类就是情侣或者夫妻。那么先说独行侠，那么独行侠里面呢分男分女对吧？那么针对于男同志来说。可能需求的可能性会比较小一些，也就是说马桶不是刚需，但是对于女同志来讲，可能还真是刚需。啊、呃，因为我们知道男同志的生理结构啊比较简单粗犷，对吧？呃，我们就比较简单一点啊，随时可以解决这个小便的问题。那么大便的问题也比较好解决，也没那么较真对吧？那么女同志就不一样了啊，相对来说啊各各种情况啊，你知道的啊。呃，可能对马桶的需求更强烈一些啊。你比如说堵车啊，在路上，或者说呃一些特殊情况啊，那么女同志更需要马桶啊。这个说得很清楚了啊。那么如果说男士里面还有一种男士什么情况呢？他比较讲究的啊，讲究生活品质，然后对这个卫生间的这个卫生情况也比较在意的，那么也最好是安装一个马桶啊，因为有的时候。啊，不论男女啊，比如说咱们有时候去西藏或者去一些比较偏僻的农村地区，它的这个卫生间的条件很差，对吧？就是公共卫生间条件很差，这个时候还是自己房车上的马桶用着安心啊。好，这是一类人。那么第二类人呢，就是呃拖家带口的。那么这类人一定要按马桶啊，因为老人生年龄大了，可能外面的公共卫生间的蹲坑，是吧？没法用啊，或者说体力不支，对吧？那么小孩也是一样，很小的孩子，可能这个生活自理能力要差一点啊。那么卫生间也不方便，对吧？在公共卫生间也不方便，那么也需要用这个马桶的啊。那么这一类人很简单，那么简单就一笔带过。那么还有一类人就情侣出行啊，情侣出行呢，有需要的，有不需要的，也有呃安临时马桶的，就是所谓的那种便携式马桶的啊，这都可以啊。但是如果呃，但是我个人认为啊，因为经过我五年的一个体会啊，如果是情侣出行，呃，可能还是有一个固定式的马桶更方便一些。呃，不论这种情况啊，现在的马桶都都是要添加那个那种降解剂的，那么添加了以后呢，它的味道会小很多啊，而且你在处理的时候也不会觉得那么尴尬或者那么呃难受，对吧？所以说这个这方面情况。嗯，要好得多，没有，其实并没有你想象的那么难以接受啊。那么，这我说说我个人啊，如果说我个人再重新买一辆房车的话，我是一定会安装这个固定式的马桶的，而且一定会安装那种抽拉式的啊。呃，这是我个人的这个需求情况。那么，在座的你是哪一类人呢？那么看完这个视频啊，你就心里应该明白了啊，我到底。需要不需要安一个固定式的马桶，还是说安一个那种便携式的啊？呃，那种可以需要的时候就搬到车上去，不需要的时候就拿下来啊？呃，你是哪种需求呢？好，我们下一集再讲一讲。呃，如果是马桶是刚需的话，我说的是那种固定式的固定式的马桶刚刚需的话啊，那么应该安安装哪一种呢？好，我们下期再见，拜拜。